Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai tratar sobre a criação de relatórios no MS Project. É, a gente pode criar relatórios via MS Project de diferentes maneiras. Uma, através de relatórios, onde o Project oferece diversos tipos de relatórios para a gente utilizar em nosso projeto. Desde recursos, custos, até a criação de, de relatórios a partir do, do zero a gente vai tratar mais adiante também nesses relatórios visuais ele oferece uma lista de relatórios que a gente pode utilizar onde esses relatórios por sua vez são exportados para o Excel e através desse tem que ir opção copiar a imagem essa opção pode ser encontrada também na aba tarefa no item copiar a gente tem que copiar a imagem então exemplificando aqui no Word relatório semanal uma data atual, 14 de junho de 2016 então vamos lá essa opção copiar imagem ela vai copiar a imagem exatamente da tela como está com todas as informações do projeto então a gente tem que, que filtrar o que a gente gostaria de mostrar no relatório por exemplo aqui a gente pode tanto ocultar a coluna como inserir novas colunas onde o projeto oferece uma variedade de, de opções para a gente Caso, então eu quero mostrar é, o nível hierárquico e o nome da tarefa então a gente oculta as outras puxa o cante do controle porque do jeito que aparecer na tela é o jeito que ele vai copiar aqui lembrando que a gente pode alterar o nível de granularidade né? o nível que a gente vai mostrar no relatório aqui na aba exibir ou ver dependendo da, da versão e tradução a gente tem a opção de destaque esse destaque ele vai desde o nível 1 que seria a entrega final né, o nosso, pro, nosso projeto em si aqui no caso, por exemplo o sistema de transmissão CVT e no outro extremo ele teria todos os níveis abertos e consequentemente o gatilho de controle segue esses níveis aqui para exemplificar vamos utilizar por exemplo o nível 4 o gatilho de controle a gente também tem que ajustar para a melhor maneira e necessidade do nosso relatório por exemplo aqui a gente fica bem visível desse jeito é, feito isso decidindo todas as, as opções que iam ser mostradas a gente vem na aba tarefa o item copiar e a gente aperta em copiar a imagem aí o projeto abre uma nova janela para a gente seria essa janela, primeiro entre as três opções uma que seria copiar a tela inteira, né? a tela que a gente deseja aqui outra seria enviar essa tela para a impressora para impressão e outra seria salvar essa, essa tela, essa imagem em formato GIF a gente vai então querer copiar a imagem completa deixa ela copiar outras opções são por exemplo copiar as linhas da tela, que seria todas as, as linhas que, que existem na, na tela ou então apenas as linhas que a gente selecionar e ele copia somente essas selecionadas aqui a gente vai selecionar todas as linhas aqui também na escala temporal é, temos duas opções, ou conforme está mostrado aqui na tela ou a gente pode definir um período específico de tempo para o copiar essa imagem aqui a gente vai utilizar como está mostrado na tela aperta ok feito isso a gente pode ir em qualquer dos programas do pacote office e utilizar essa imagem então a gente vem aqui e cola essa imagem como vocês poderem, podem ver é, somente os itens que a gente deixou e foram copiados e aí a gente vai ajustando essa imagem para ficar melhor visualmente uma forma de ilustrar é, então, continuando a elaboração do relatório a gente pode colo colocar, por exemplo, aqui na, na aba ver ou exibir é, em tabelas hoje oferece uma diversidade de, de tabelas para a gente 
desde de controle, é, trabalho, custo, resumo do projeto, utilização aqui, enfim, de diversos conjuntos de, de tabelas, pensando em, em termos de custo, é, a gente poderia colocar também no relatório, por exemplo, desvio, plano base e também podemos, por exemplo, inserir novas colunas PCWP ou PCWS também conforme a, as nossas necessidades onde a gente pode mudar o nível também mas necessariamente tem que ser no mesmo nível que a gente colocou aquela imagem copiada anteriormente então, para ficar Visualmente, vamos colocar aqui, por exemplo, nível 2. E a gente também pode escolher as colunas que a gente deseja. Então, só para exemplificar aqui, a gente escolhe o nível, as colunas que a gente deseja. E a gente vai novamente na aba tarefa, na opção copiar, copiar imagem. Novamente ele abre aquela janela para a gente ajustar as melhores opções e a gente clica em OK. Feito isso, a gente vai novamente para o Word e cola essa outra tabela. Vocês podem ajustar o relatório conforme acharem melhor. Aqui, por exemplo, a gente pode ajustar essa parte que sai um pouquinho. E a gente pode ir montando o nosso, nosso relatório. Além do, das imagens copiadas do projeto, a gente pode colocar também é, tabelas. Pode colocar, por exemplo, os impedimentos que surgiram nessa semana. Ou então os fatos, né? Pensando na parte positiva. E aí você pode ir brincando nesse sentido. Seu, seu projeto da melhor maneira que achar necessário essa é uma forma de, de realizar relatórios por meio da, da Project outras formas que a gente tem através da relatório como eu tinha falado aqui por exemplo descrição geral dos recursos ele apresenta diferentes gráficos estatísticas do estado do trabalho do estado dos recursos por exemplo, a parte de valor agregado, que representa os relatórios de valor agregado e assim por diante, diversos tipos de relatórios. Aí você pode utilizar eles assim, diretamente para hoje, imprimi-los, ou então você pode vir aqui na, na ferramenta de relatório, que a gente tem que copiar relatório. Através dessa opção você consegue copiar o relatório inteiro e colar também nos outros programas do pacote Office. É outra forma de realizar relatórios é através desses relatórios visuais. Tem uma variedade de, de, de tipos de relatórios para a gente escolher. Por exemplo, vamos pensar no relatório de valor agregado. Aqui. A gente pode escolher em que nível que a gente quer que apareça é, 
aleatório na escala de tempo em anos, trimestres, meses, semanas, dias. Vamos pensar aqui em semanas. E a gente aperta em ver o exibir. imprimir esse gráfico né, diretamente no projeto, o que a gente faz? Pensando na, na mesma, mesma forma que a gente fez o primeiro relatório, a gente vem aqui e escolhe os dados que a gente quer, as colunas que a gente quer. Pessoal, espero 